ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വളരെ രുചികരമായി എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടക്കറി നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിൽ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം വീതം ചേനയും പച്ചക്കായുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആവില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചേനയും പച്ചക്കായും ഒക്കെ മുറിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആയി പോവും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് ഇത് വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് കടലയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആറ് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കടലയാണിത് അതിനുശേഷം നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കൂടെ നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ചേർക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്കുള്ള പൊടികൾ ചേർക്കണം ഞാനിവിടെ കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് വേവിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള അത്രയും വെള്ളം ചേർക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ടാണ് കൂട്ടുകറി തയ്യാറാക്കുക കൂട്ടുകറിയിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട വേവിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള അത്ര മാത്രം വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ആ ഒരു നമ്മളിതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ള കടലയുടെയും പച്ചക്കറിയുടെയും ഒക്കെ ആ ഒരു ലെവലിലാണ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും വെള്ളം നല്ല പോലെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പച്ചക്കറിയും കടലയും എല്ലാം വേവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല പോലെ ഇത് വേന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് പിന്നെ വേവിച്ചെടുത്തത് ആ ഒരു സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും വെള്ളമൊക്കെ നല്ല പോലെ പറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഇതിവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വെള്ളം നല്ല പോലെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാകത്തിനാണ് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മുടെ കറിയിലേക്കുള്ള ഒരു അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം അതിന് ഞാൻ അരമുറി തേങ്ങ മുഴുവനായിട്ടും ഇതുപോലെ ചെറിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചെറിയ ജീരകമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ചുവന്നുള്ളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാണ്ട് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ടുകൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചൂടാക്കാം അപ്പോൾ ഓയിൽ നല്ല പോലെ ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കടുക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം കടുക് നല്ല പോലെ പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉഴുന്ന് കൂടെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഉഴുന്ന് ചേർത്തിട്ട് ഉഴുന്നിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നാല് വറ്റൽമുളക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരവിയത് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ചധികം ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കണം കറിവേപ്പില നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇത് നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒട്ടും തന്നെ കൈവിടാതെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക കേട്ടോ തേങ്ങയുടെ കളർ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചേഞ്ച് ആവണം ആ ഒരു സമയം നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കൂട്ടുകറിയിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ വന്നാൽ ആ കൂട്ടുകറിയിലേക്ക് നമ്മളിതുപോലെ തന്നെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീ ഓഫാക്കിയേക്കാം അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കടയിലയുടെയും പച്ചക്കറിയുടെയും ഒക്കെ ഞാൻ ഒരു പാനിലേക്ക് ഇതുപോലെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ
അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങ ഇതുപോലെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം എല്ലാ വർഷത്തേക്കും ആ തേങ്ങയുടെ കൂട്ടെത്തുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് വെക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഇവിടെ ഓഫാക്കിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഒന്ന് ശർക്കര പനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഓപ്ഷനലാണ് ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ശർക്കര പനി തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ചേർക്കാൻ മടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പച്ചക്കറി വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു പീസ് ശർക്കര ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ വേവിച്ചെടുത്താലും അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ കൂട്ടുകറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പ്രഷർ കുക്കറിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ